我打王者的时候遇到一个奇葩网友，比赛输掉后居然扬言要嘎掉我。起初我不以为然，怎么可能会有人因为游戏嘎人？直到那天我看到他发的朋友圈，沙雕省不慌市药明小区六号楼三单元二百零一，嘿嘿嘿，找到了，我要去嘎了他。我死死的盯着手机屏幕，冷汗不自觉的流下。他怎么知道我住在哪里？事情是这样的。几天前的一局王者排位中，我的队伍大逆风输掉了比赛，突然见面弹出好友申请，我通过后，他竟然上来就把我的祖上都问候了一遍、啊，我顿时也来气了，各种嘲讽他，跟他进行了长达二十分钟的骂战，越骂越激烈，还加了微信好友转移战场。后面比较忙，六天没怎么看手机，直到今天打开朋友圈，这个人的的确确把我吓到了，我朋友圈没有发表过任何说说，他是怎么如此精准的找到我的？他十六号之前的朋友圈都很正常，但从十六号那天开始。每天凌晨一点都会准时更新，而现在的时间是23三号零点五十分，我的毛孔都要竖起来了，惶恐不安的等待着。时间一秒一秒的过去，我紧张的跳了起来，然而什么也没发生，我有种劫后余生的感觉，直接瘫倒在沙发上，身上已经被冷汗浸透了。也许是他开玩笑的吧，就因为一把王者嘎人，怎么可能？我起身准备去洗漱睡觉，门突然被大声的敲响了。我心有余悸地站起来，敲门声还在继续着。我走到门前的猫眼，小心翼翼地向外看，门外是住在我对门的老奶奶。我紧张的情绪缓和了一些，但还是不太敢开门。这么晚了，您您有什么事吗？小伙子，你家有锥子吗？十字花的那种。我家书柜有些地方的螺丝松动了，怪危险的。老头子急着要用。您等着，我去给您拿。听他的话，好像没有什么异样，我便打开门让他进了屋。正好之前装电脑买过一整套螺丝刀，我一块拿来让老奶奶挑选型号。谢谢你啊，小伙子，我自己酿了点葡萄酒，明天拿点给你尝尝，纯的很呢、啊。老奶奶选了最长的那把，朝我道谢后转身离开，一切都很正常。我自问是不是因为一条莫名其妙的恐吓，就有些疑神疑鬼了，总觉得老奶奶拿着改锥的样子，像攥着一把匕首。那个人的朋友圈今天没有更新，后面也没再发生什么特殊的事情。凌晨四点我才睡着，梦见一个看不清面貌的人发了疯般追赶我，无论怎么跑，一回头他都在身后。早上七点，我又被咚咚咚的敲门声吵醒了，迷迷糊糊的去开门，门口还是那个老奶奶。小伙子，谢谢你啊，改锥用完了，还给你。您客气了，修好。一股浓烈的血腥味猛地钻进我的鼻子，本来困得眼都睁不开的我一下清醒了过来。我看到我的改锥上和老奶奶的衣服上沾满了血迹，老奶奶家的门毫不掩饰的开着，她丈夫的尸体就在门口。我用尽全力一把关上了门，又死死的反锁住。做完这一切后，我靠在旁边的墙上大口喘息，甚至一度怀疑自己是在做梦。外面传来了敲门声：“小伙子，你怎么了？这是？小伙子，你这锥子还要不要了？我来还你锥子啊！”敲门声并没持续多久，外面传来一声叹气。我鼓足勇气，顺着猫眼看去，只见老奶奶颤颤巍巍的回了屋，但她并没有关门，而是把改锥放在了桌上，继续拽住尸体，奋力的往外拖动。我懵了，难道他没有意识到自己在做什么吗？他拖着尸体慢吞吞地下了楼，很快，楼下传来了此起彼伏的尖叫声。半个小时后，我们这栋楼被警车团团包围